ねえはい本当に結婚する気あるのおかわりはい、おかわりはい、どうも、うん、ほんと、面白いことやってんのね、ケンジちゃん面白くないけど、お見合いだし女とでしょまあだから、あんた、本気でその女と結婚する気あるのないでしょうじゃあ、じゃあじゃあじゃあじゃあ、早く断んなさいよそうだよねそれと何子供でも欲しくなった半世紀生きてみて子供かちょっとやっとつながった<笑>やっぱりあれ50過ぎると検査も早起きになるか早起きじゃないしむしろまだ寝てない。何何がじゃないでしょう。ね今日こそはちゃんと返事聞かせよね。あ、一回寝て、お起きてからで、うん、焦っていいから。もう聖子さん結構乗り気なんだからね。わかったダーニャ、ダーニャ、ダーニャの朝ごはんのそっち。うん、それ私の朝ごはん。うん、ダーニャ、そっち。うん。じゃあね、よろしくね。パワフルなお姉さんね。これは。典型的な子供嫌いねそれで孫の顔を見せるという親孝行イベントを弟になすりつけようとしている典型的なスケープゴートかそれでお見合い結婚かさすがママおかわりすでに3杯目おかわりお断りさっさと帰るな私に許せて<笑>ねえちょっと聞いてくれる聞いてるなんで妹の前がね兄の僕を差し置いて結婚なの別にいいじゃんどうせお兄ちゃん結婚しないわけだしどうせ結婚しないとかってそういうの<笑>そういうことはね口にしちゃダメだよ<笑>本当に<笑>僕結婚できなくなっちゃうじゃないお兄ちゃん<笑>何今の日本じゃね男同士は結婚できないの分かってる結婚っていうのはメタバじゃない運命の男と巡り合えるかどうかってことじゃない運命の男はすでに3年前、10年前、15年前に現れてたんでしょお兄ちゃんが大事な占いお前にだって、去年と7年前と38年前にはすでにいたんだから占いの話振った私が悪かったわしかも、38年前と私まだ1歳だからもう<笑>お願いだから早く寝て50過ぎてるのにどうしてそんなに悪化しできるのだって僕以外のみんなが幸せになってくんだもんもう気が気じゃなくて眠れないそれにね今日うん一、うん、日寝て明日もう,もう起きるよやっとまた巡ってきたの僕の運命の日だからねなおるお兄さんこんばんはあ、早子ちゃん、早子ちゃんも聞いてよ。先週出会った男はいるんだけどね、なんていうかしっくり来ないっていうか、それでね、開けて、今日が僕の運命の日、三年ぶりの。だからね。あれ？電波悪いのかな？あれ？あ、もうもしもし、もしもし。もしもし聞こえないかもです。あれ？あいこ、もう寝よう。何やってんのああお兄ちゃんあきら兄ちゃんそうなおのラブラブの両親今日が結婚記念日じゃないそれでほらなおも結婚病読み
結婚という言葉で気が狂いそうになってるみたい。崖っぷち、五重杉のおっさん、ゲイ、ゲイ、ゲイ、ゲイ。まだ運命の相手探してんだ。おめでとう。寝よう。午前中プレゼンあるのよ。ごめんね。もしもーしなんで切れてんのなんだか今日も荒れてるね今日もってどういうことですかなんか飲みます飲みます飲ませますハーパーソーダどうぞご一緒にそちらもああソーダだけでもしくは焼酎ソーダ割りで付き合い悪いごめんなさいステインついちゃうとおまるのでステインほら白い貼って大事じゃないですかはああいつは何なの焼き肉食わないのカレーはチョコレートは刺身は醤油でいただきませんってか塩でいただきますってか何か<笑>何でもないです全く最近の若者はいただきます俺の彼氏ですそう若くもないですよあ失礼お前も幸せ者だったかあお腹空すいたこんな夜中に食ったらまたそのお腹飛び出して運命の出会いが遠のくよあこないだ紹介してくれた人も教えてもう一回この間はいいって言ってたじゃない今日は明日は僕の運命の一日なの何かを始めるには最高の一日だからはいはいでも今日は何か食べるさっきそんなこと言ってたからウーバー頼んでおきました幸せも正直私あなたのそういうところがちょあざーす<笑>僕の運命の一日の幕開けに運命の日なんだそう運命の日って何かあんの運命の男との出会いそれどこ情報シチュー水面あとコーヒー占い受けるね乾杯乾杯,乾杯で何頼んだのピザですかはいどうぞえっ気をつけてお帰りやすまた明日いや僕はねピザが大好き。<笑>僕はねピザが大好きだよ。<笑>こっちはちょっとだけほらまだね柔らかいのよ。サラミちゃんがいいんだやっぱりねサラミちゃん。<笑>あれ？いや。あれ？ケンジ。いや。アキラ。ゲンジだ<笑>やっぱりね<笑>なんかいいことあるかもしれないねこれね<笑>今夜なんだろうねこれ月夜かな<笑>こんなこと悪いねサラミちゃん<笑>こんなこんなゲンジですえ元気だったえなんか雰囲気変わったそっちこそ老けたうるさいお前もだいや老けてないえスキンケア何使ってんのえどう最近近況報告ああまあ<笑>見合いさせられて,られて結婚させられそうだ結婚<笑><笑>その言葉を聞くと涙が出てくる大丈夫大丈夫帰るさようならファイト戦う君の歌を戦わないやつらが笑うだろうファイトお前変わったようななんてそんなこと言う君も随分ふけたよきっと口にしたら怒るだろうけどさ。初めて知った大人になって。初めて言ったあの時のさよなら。胸の奥にしまって。今君の嬉しそうな顔を見てる。僕たちは。違ったわけじゃない離れてもきっと同じ方
方へ目的地が違っても忘れない地図を広げればほら思う